எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கிறீங்களா இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நாங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோம் மனுஷனா எப்படி உங்களோட எலக்ட்ரிசிட்டி அதாவது ஹைட்ரோபில் குறைச்சி கொள்வது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் அதாவது உங்களுக்கு டைம் வேஸ்ட் சிஸ்டம் என்று சொல்லுவாங்க ஸ்மார்ட் மீட்டர் போட்டி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஒரு நாளில் நீங்கள் எந்த நேரத்தில் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்றதை பொறுத்து உங்களோட ஹைட்ரோபில் வந்து கூடி குறையும் ஹைட்ரோட ரேட் வந்து அவங்களுக்கு எவ்வளவு சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அந்த ரேட் வந்து கூடி குறையும் அதை பற்றி தான் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்த்து கொள்ள போகிறோம் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி கொண்டு வரும் உடனேயே ஸ்மார்ட் மீட்டர் இருக்கா இல்லையான்றது எப்படி தெரிஞ்சுக்கொள்வது அது வந்து ரொம்பவும் இலகுவான ஒன்று எப்படி என்று சொன்னால் இப்போ உங்களோட பில்லை நீங்கள் லாஸ்ட் வந்து உங்களோட பில்லை வந்து எடுத்துக்கொள்ளுங்க அந்த பில்லை உங்களோட சார்ஜஸ் வந்து ஓஃப் பீக் மிட் பீக் ஒன் பீக் கண்டு பிரித்து போட்டிருந்தா அவங்களுக்கு ஸ்மார்ட் மீட்டர் போட்டிருக்கிறாங்கன்னு கருத்து அதாவது உங்களோட வீடாக இருக்கட்டும் அல்லது அப்பார்ட்மெண்ட் அல்லது கண்டோ என்ன வேணுமானும் இருக்கலாம் அதில் வந்து ஓஃப் பீக் மிட் பீக் ஒன் பீக் கண்டு சார்ஜ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு ஸ்மார்ட் மீட்டர் சிஸ்டம் தான் இல்லைன்னு சொன்னால் இப்போ உங்களோட பில் வந்து சம டைமுக்கு உரியதுன்னு சொன்னால் முதல் அறுநூறு கிலோ வேட்டுக்கு வளவு அதுக்கு மேலே ஒரு ரேட் அல்லது விண்டர் டைமாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் ஆயிரம் கிலோ வேட்டுக்கு ஒரு ரேட் அதுக்கு மேலே ஒரு ரேட்டு சொல்லி அப்படி சார்ஜ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து ஸ்மார்ட் மீட்டர் சிஸ்டம் இல்லை அப்படியானவங்க எப்படி எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லை குறைச்சி கொள்கிறேன்னு சொல்லி நான் இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோவில் ஸ்மார்ட் மீட்டர் சிஸ்டம் இருக்குது அதாவது நீங்கள் ஒரு நாளில் என்ன நேரம் பாவிக்கிறீங்கன்றதை பொறுத்து உங்களோட எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜ் வந்து கூடி குறையும் அவங்களுக்கான வீடியோ மட்டும்தான் இது இப்போ எப்படின்னு சொல்லி பார்த்து கொள்வோம் இப்போ உதாரணமாக சம டைமை நான் முதல்ல எடுத்துக்கொள்கிறேன் இப்போ சம டைம் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுதுன்னு சொன்னால் மே முதலாம் தேதியிலேருந்து அக்டோபர் முப்பத்தொறாம் தேதி வர உள்ள காலத்தை அவங்க சம டைம் என்று சொல்லுவாங்க அதுக்கு பிறகு அதாவது நவம்பர் முதலாம் தேதியிலேருந்து ஏப்ரல் முப்பதாம் தேதியான வரை உள்ள காலத்தை வந்து விண்டர் டைம் என்று சொல்லுவாங்க இப்போ அந்த டைமுக்கு பொறுத்து உங்களோட சார்ஜஸ் வந்து மாறும் எப்படி என்று சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இப்போ முதலாவது நான் சம டைம் எடுத்துக்கொள்கிறேன் சம டைம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது வந்து செவன் பிஎம் இது வந்து செவன் ஏஎம் செவன் பிஎம்லேருந்து செவன் ஏஎம் வரைக்கும் க்ரீன் கலரில் காட்டியிருக்கிற ஏரியா அது வந்து ஓஃப் பீக் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணினாலும் எந்த அப்ளையன்சஸ் என்ன எலக்ட்ரிசிட்டி சம்மந்தமாக யூஸ் பண்ணினாலும் உங்களோட சார்ஜஸ் வந்து சரியான குறைவாக அமையும் ஆனால் இதுவே ஏழு மணிலேருந்து காலம் ஏழு மணிலேருந்து பதினோரு மணி வரைக்கும் அப்புறம் பின்னேரம் அஞ்சு மணிலேருந்து ஏழு மணி வரைக்கும் இந்த ஆரேஞ்ச் கலரில் காட்டியிருக்கிற ஏரியாவில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு மிட் பீக்குன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் ரெண்டுக்கும் விடைப்பட்ட ஒரு சார்ஜ் வந்து உங்களுக்கு போடுவாங்க அடுத்தது பதினோரு மணிலேருந்து அஞ்சு மணி வரைக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னு சொன்னால் அப்போ உங்களுக்கு சரியான பீக் கவர்ஸாக இருக்கும் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் எலக்ட்ரிசிட்டியை யூஸ் பண்ணினா உங்களோட சார்ஜஸ் வந்து சரியான ஹையாக அமையும் இப்போ இது வந்து சம டைமுக்கு உரியது இதுவே விண்டர் டைமாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் இந்த ஏழு மணியில் பின்னேரம் ஏழு மணிலேருந்து காலம் ஏழு மணிக்குரிய ஓஃப் பீக்கில் எந்த மாற்றமும் இல்லை அது விண்டர் டைம்லேயும் ஓஃப் பீக்காக தான் அமையும் சார்ஜஸ் குறைவாக அமையும் ஆனால் இந்த மிட் பீக்கும் ஓன் பீக்கையும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது ரெண்டும் மாறிக்கொள்ளும் இப்போ இந்த மிட் பீக்காக இருக்கிற இந்த ரெண்டு ஓரேஞ்சும் அந்த டைமில் விண்டர் டைமாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் அது வந்து ஓன் பீக்காக மாறும் அதாவது பீக் கவசாக மாறும் இந்த மிட் பீக்காக இப்போ இப்போ ஓன் பீக்காக இருக்கிறது வந்து அந்த டைமில் மிட் பீக்காக மாறும் இந்த டைமில் மிட் பீக்காக மாறும் சம டைமில் ஓன் பீக்காக இருக்கிறது மிட் பீக்காக மாறும் சம டைமில் மிட் பீக்காக இருக்கிறது இந்த டைமில் ஓன் பீக்காக மாறும் இப்போ அதை பொறுத்து நீங்கள் உங்களோட எலக்ட்ரிசிட்டி பாவனையை வந்து மாற்றிக்கொள்ளலாம் இதுவே வீக்கெண்ட்ஸ் அண்ட் ஹாலிடேஸாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் அது எந்த டைம் இல்லை சம டைமாக இருக்கலாம் இந்த டைமாக இருக்கலாம் த்ரூ அவுத் த இயர்ன்ட்டு சொல்லுவாங்க எப்போ வேணுமோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு அது வந்து ஓஃப் பீக்காக தான் அமையும் அப்போ சார்ஜஸ் வந்து குறைவாக அமையும் இப்போ தச்சமயம் உள்ள சார்ஜ் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இது வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் இந்த சார்ஜஸ் வந்து மே முதலாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து அக்டோபர் முப்பத்தாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரைக்கும் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த டைமில் ஓஃப் பீக் சார்ஜ் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்ஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஓஃப் பீக்காக இருந்தால் மிட் பீக்காக இருந்தால் நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஓன் பீக்காக இருந்தால் பதிமூணு தசம் நாலு இதை நான் ஏன் உங்களுக்கு காட்டுறேன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்து கொடுக்குறதுக்கு இப்போ ஓஃப் பீக்கில் இருக்கிறத போல் கிட்டத்தட்ட 
இப்போ உதாரணமாக சில வேலையில் நீங்கள் முக்கியமாக ஏதாவது சமைக்கலாம் அல்லது ஏசி போட்டுக்கொள்ளலாம் அல்லது ஹீட்டர் போட்டுக்கொள்ளலாம் இப்போ அதை வந்து நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ள இயலாது ஆனால் சில வேலைகளை நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ளலாம் இப்போ உதாரணமாக வாஷர் ட்ரையர் டிஷ் வாஷர் இந்த மூண்டும் வந்து உட வீட்டில் நிறைய எனர்ஜியை எடுத்துக்கொள்கிற அப்ளையன்சஸ் இந்த மூண்டையும் வந்து நீங்கள் ஓஃப் பீக்கில் பாதிக்கிறதால உட பில்லை வந்து கணிசமான அளவு குறைச்சி கொள்ளலாம் இப்போ லோன்றியை வந்து நீங்கள் ஏழு மணிக்கு பின்னேரம ஏழு மணிக்கும் காலம ஏழு மணிக்கும் முடியலான நேரத்தில் செய்கிறதால இப்போ நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்தி வச்சுட்டு ஏழு மணிக்கு நீங்கள் மிஷினை ஸ்டார்ட் பண்ணி விடலாம் அப்படி செய்கிறதால உங்களுக்கு வந்து சார்ஜஸ் வந்து நிறைய குறை அல்லது நீங்கள் உங்களோட லோன்றியை வந்து வீக்கெண்ட்ஸில் கூடுதலாக வச்சுக்கொள்ளலாம் வீக்கெண்ட்ஸில் வந்து எப்போவுமே ஆஃப் பீக் பண்ணுறபடியாக இப்போ இந்த இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே உங்களுக்கு ஆஃப் பீக் எப்போவுமே குறைய சார்ஜ் தான் வரப்போகுது ஆனபடியாக நீங்கள் வீக்கெண்டில் வச்சுக்கொள்ளலாம் அல்லது ஹாலிடேஸில் வச்சுக்கொள்ளலாம் அல்லது நீங்கள் பால்காக சமைச்சு வைக்கிறீங்க வீக் டேஸில் வீக்கெண்ட்ஸில் ஹாலிடேஸில் பால்காக சமைச்சு வைக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து சார்ஜஸை நீங்கள் குறைச்சிக்கொள்ளலாம் அல்லது நீங்கள் ஏதாவது அயன் பண்ண போகிறீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் வீக்கெண்ட்ஸ் அண்ட் ஹாலிடேஸில் கூடுதலாக அயன் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளலாம் அல்லது நீங்கள் ஏழு மணிக்கு பிறகு அயன் பண்ணலாம் ஆனால் சில வேலைகளை நீங்கள் அப்படி மாற்றலாது ஆனால் அந்த வேலைகளை நீங்கள் ஓன் பீக்கில் செய்யாமல் அட்லீஸ்ட் மிட் பீக்குக்காக மாற்றிக்கொள்ளலாம் உதாரணமாக நீங்கள் பதினோரு மணிக்கு பிறகு சம டைமில் த சமைக்க தொடங்காமல் நீங்கள் பதினோருக்கு மணிக்கு முதலே சமைச்சு முடிச்சுக்கொள்ளலாம் அப்படி உங்களுக்கு வசதி இருந்ததுன்னு சொன்னால் எல்லாராலையும் அதை இயலாது இப்போ வேலைக்கு போகிறவங்களால இயலாது இப்போ மற்றவங்க யார் வீட்டில் இருக்கிறவங்கள்னு சொன்னால் நீங்கள் அப்படி மாற்றிக்கொள்ளலாம் இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு நான் ஒரு ஐடியா கொடுக்குறதுக்காக சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் உங்களோட உங்களோட வேலைகளை அப்போ செய்து கொள்ளணும் அப்போ மாற்றிக்கொள்ளணுமன்றது நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணி கொள்ள வேணும் இப்போ அதுக்கு தக்க மாதிரி அதாவது வீக்கெண்ட்ஸ் அல்லது ஹாலிடேஸில் உங்களோட லோன்றி அப்படியான சம்மந்தமான வேலைகள் நீங்கள் கூடுதலாக செய்கிறது மூலம் உங்களோட பில்லை வந்து கணிசமாக குறைச்சி கொள்ளலாம் இப்போ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு பயனுள்ளதாக அமையும் என்று நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது இது சம்மந்தமான கேள்விகள் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து இதுக்கு பிறகு வர்ற வீடியோக்களை நீங்கள் பார்க்கணுமுன்னு விருப்பப்பட்டுங்கன்னு சொன்னால் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அதுக்கு நீங்கள் அந்த ரெட் கலர் பட்டனை அமர்த்திட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பெல் சிம்பிள் வரும் அதையும் அமர்த்திக்கொள்ளுங்க அப்போ இனி வர்ற வீடியோவை வந்து அப்லோட் ஆகிங்க உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து உங்களுக்கு வரும் இப்போ இன்றைக்கு இந்த வீடியோவில் நான் இவ்வளோ தான் சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போ இந்த ஸ்மார்ட் மீட்டர் இல்லாதவங்க எப்படி எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லை குறைச்சிக்கொள்ளலாம்ன்றதை நான் இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் நன்றி வணக்கம்